ഇപ്പം നമ്മളിന്ന് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമുക്ക് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ജെറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ജെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെറും രണ്ട് മാർക്കിന് എന്താണ് ജെറ്റിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു പ്ലേറ്റിന് മുകളിൽ ഒരു ജെറ്റ് വന്ന് ഇടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് അത് മാത്രമാണ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ജെറ്റ്സ് പിന്നെ വരാവുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇത് മാ ഇത് എന്തായാലും വരും അപ്പോൾ ഈ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് സ്റ്റേഷനറി പ്ലേറ്റ് മൂവിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഹിഞ്ച് പ്ലേറ്റ് സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് ഇതിലെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കൊസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് പാർട്ട് ബിയിലും ഉണ്ടാവും പാർട്ട് സിയിലും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി പ്ലേറ്റിൽ അഞ്ച് കേസസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വന്ന് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഹെൽഡ് നോർമൽ ഡിജിറ്റ് അതായത് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഈ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ജെറ്റ് വന്നിട്ട് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നോർമലായിട്ട് പെർപ്പനിൽ ആയിട്ടാണ് വെച്ചത് അത് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു ദി ജെറ്റ് അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഗ്രി ചെരിച്ചിട്ട് വെക്കും അവിടെ വരുന്ന ജെറ്റിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞാൽ സിമെട്രിക്കൽ കേവ്ഡ് പ്ലേറ്റ് ജെറ്റ് അറ്റ് സെൻ്റർ ഇപ്പോൾ ഒരു കേവ്ഡ് പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് നേർ പകുതിയായിട്ട് അതായത് സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും മുകളിലും തഴി നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും രണ്ട് സൈഡും ആംഗിള് സെയിം ആവുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സിമെട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ജെറ്റ് സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ട് ഇമ്പിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് അടുത്തത് സിമെട്രിക്കൽ കേവ്ഡ് പ്ലേറ്റ് ജെറ്റ് എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡൻഷ്യലി അതായത് പ്ലേറ്റ് സിമെട്രിക്കൽ തന്നെയായിരിക്കും അവിടെ ഈ ജെറ്റ് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ കയറി വരിക ഇതാണ് ടാൻജൻഷ്യലി കയറുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ടാൻജൻഷ്യലി എൻ്ററിങ് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തത് അൺസിമെട്രിക്കൽ കേവ്ഡ് പ്ലേറ്റ് ജെറ്റ് എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡൻഷ്യലി അപ്പോൾ ഇവിടെ അൺസിമെട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും അതായത് താഴെയും മുകളിലും വ്യത്യസ്ത ആംഗിൾ ആയിരിക്കും താഴെ തീറ്റാണെങ്കിൽ മുകളിൽ ഫൈ ആയിരിക്കും അവിടെ ജെറ്റ് ടാൻജൻഷ്യലി എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് രണ്ടാമത് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവിംഗ് പ്ലേറ്റ് മൂവിംഗ് പ്ലേറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഹെൽഡ് നോർമൽ ടു ജെറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഹെൽഡ് ഇൻക്ലൈൻ ടു ജെറ്റ് സിമെട്രിക്കൽ കേവ്ഡ് പ്ലേറ്റ് ജെറ്റ് സെൻ്റർ സെൻ്റർ അതായത് സ്റ്റേഷനറി പ്ലേറ്റിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കേസ് അത് തന്നെയാണ് മൂവിംഗ് പ്ലേറ്റിലെ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ജെറ്റ് വന്ന് ലിമ്പിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്കൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ജെറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി ആ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് സ്റ്റേഷൻ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ മൂവിംഗ് പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വി എന്നൊരു വെലോസിറ്റിയിൽ ജെറ്റ് വന്ന് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്ലേറ്റ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റിയിൽ ആണ് പോവുക അപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് തരാം നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ വി എന്ന് പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ജെറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ വെലോസി വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്ലേറ്റ് വരുന്നത് യുവിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അത് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ ഈ ബാക്കി രണ്ട് കേസിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജെറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി ആണ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി യു ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ മൂ ഫസ്റ്റത്തെ മൂന്ന് കേസ് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി പ്ലേറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും മൂവിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഉള്ള ഈ മൂന്ന് കേസസ് ഓക്കെ ആകെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റിയിൽ പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇക്വേഷൻസ് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരും ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഹിഞ്ചർ പ്ലേറ്റ് ഹിഞ്ചർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിചാരി മാതിരി നമ്മളൊരു ഫാൾക്കറം വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ജെറ്റ് ഒന്ന് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലേറ്റ് സ്വിങ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് സ്വിങ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്വിങ് ചെയ്യും അതാണ് ഹിഞ്ചർ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് പിന്നെ നാലാമത് സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടർബൈനിലൊക്കെ അതായത് നമ്മളുടെ പെൽട്ടൺ വീൽ ടർബൈനിലൊക്കെ ജെറ്റ് വന്ന് 
അത് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ ഒരു ഷിപ്പ് പ്രൊപ്പേഷൻ ചെയ്യുന്നു ഷിപ്പ് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുക അപ്പം ആ ഷിപ്പിന് രണ്ട് കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനുണ്ടാകും ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഷിപ്പിനുള്ളിൽ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് വെക്കും ആ സെൻട്രൽ പമ്പ് എന്താക്കും ഷിപ്പിന് കടലിനടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം സെൻട്രൽ പമ്പ് എടുത്തിട്ട് കടലിൽ തന്നെ ഡെലിവറി ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രഷർ കിട്ടും ആ പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഷിപ്പ് പ്രൊപ്പേഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അത് രണ്ട് രീതിയിലേ വെക്കും ഓർഫൈസ് റൈറ്റ് ആംഗിളായിട്ട് വെക്കും ഓർഫൈസ് സെൻറ്ററിൽ വെക്കും ആ രണ്ട് ഫിഗർ ഓർന്ന് ഓർമ്മ വെക്കണം ഇത്ര മാത്രമേ മുടുകൾ വണ്ടിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ